Buonasera Giovanni. Buonasera, Buonasera. amica cara. Buonasera. Uh, mi chiamo Snezhana, uh, sono una giornalista di RENTV. E lei ha 66 anni, ma la sua vita non assomiglia alla vita del pensionere. <ride> vorrei, <ride> sì, e vorrei, vorrei parlare eh, dei suoi incredibili viaggi e in particolare del suo viaggio a Mosca l'anno scorso. If you want, I can, re- I can um, repeat it in English. Well, my name is Nijana and I'm a journalist for the Russian TV channel RAN TV news program and as far as you are 66 years old but your life hardly resembled immediate life in retirement yes i'd like to talk to you about your travels and especially about your trip to moscow last year l'anno scorso bien si si per favore lei potrebbe raccontarci eh, del suo ultimo viaggio a mosca Il mio viaggio che, ho, il viaggio che ho fatto l'estate scorsa a Mosca è stato un viaggio bellissimo, bellissimo perché sia in Ucraina che in Russia tantissime persone mi hanno aiutato. Nel vedere arrivare un italiano in bicicletta per un motivo molto nobile, quello di onorare e di andare a vedere i luoghi dove sono morti i ragazzi italiani durante la seconda guerra mondiale sul fiume Don. Quindi è un, è un, era un viaggio che io avevo in mente da tantissimi anni da fare, poi a causa di, molti, di tanti motivi ho sempre rinviato e quindi lo, lo scorso anno sono riuscito a farlo. È stato veramente emozionante viaggiare da solo nella steppa russa da un villaggio all'altro e, e incontrare persone. Il viaggio che ho fatto in Russia nell'estate del 2019 è stato un viaggio bellissimo perché il popolo russo mi ha aiutato tantissimo. Eh, anche in Ucraina, ma soprattutto in Russia. In Ucraina sono stato pochi giorni, ma in, in Russia tanti, un mese intero e ho avuto un'accoglienza incredibile, soprattutto da parte dei giovani, giovani studenti del, di, dell'università che incontravo per strada casualmente, mi hanno aiutato tantissimo. E poi viaggiare, questo nelle, nelle città poche città che, eh, che da, dalle quali sono passate, mentre nei villaggi mi mh, ospitavano, mi portavano da mangiare e mi facevano tre domande. Da dove vieni? Quanti anni hai? E se avevo mangiato? Eh, perché avevano capito che io non viaggiavo per turismo, ma viaggiavo per uno scopo molto importante, che è stato quello di andare ad onorare e vedere con, con i miei occhi i luoghi dove sono morti i ragazzi italiani durante la seconda guerra mondiale. Praticamente ho fatto la ritirata italiana di Russia al contrario che hanno fatto gli italiani, fino ad arrivare poi a Mosca. Che posti ha visitato? Eh, sono partito, sono arrivato da Bielgorod per andare a Rossos per andare a Rossos dove c'è l'asilo, l'asilo de, de, costruito dagli alpini italiani, l'asilo del sorriso, costruito nel 1992, eh, dove c'è la signora Tamara che è la direttrice. Poi da Rossos sono andato uh, a Nicolaenca, oggi si chiama Livenca, eh, per poi andare a um, scendere verso sud, andare a... Um, Novaya Kalitva, poi sono sceso verso, eh, sono, sono andato nella, nella Valle della Morte eh, che si chiama eh, eh, Arbuzovka, 
al Buzov la Valle della Morte, eh, per poi scendere fino a Millerov. Da Millerov ho preso un treno perché ho avuto dei problemi fisici a un braccio a causa di un incidente in montagna e quindi per ripos far riposare il braccio sono arrivato a Varones. Varones, dove anche a Varones mi sono incontrato con, de con dei ragazzi e poi da Varones in bicicletta sono, passato da, sono andato a Tambov, Tambov, Rada, Michurisk e Mosca. E che monumenti è in, in Russia? Russia? Eh, I monumenti in Russia eh, ho visitato alcuni memoriali che trovavo sulla strada, ma più che altro io sono andato a visitare eh, proprio i luoghi dove il mio obiettivo era quello di visitare i luoghi dove gli italiani avevano combattuto e sono morti. Poi a Mosca ho visitato ovviamente Mosca, la Piazza Rossa, sono andato alla statua di, di Lenin nel parco, quel parco grandissimo di Mosca dove c'è Expo, eh, sono andato a visitare eh, il, carcere, il carcere, oggi museo, a, a, dove vi erano rinchiusi i prigionieri tedeschi, oggi è un museo a... Oh, non ricordo la città lì vicino a Mosca. Uh, ok, ho visitato la, la, il monumento ai siberiani uh -huh. e, e niente, ho fatto oh, e mi sono incontrato poi a Mosca con un gruppo di, di, di ragazzi di Mosca che mi avevano contattato prima di partire, il quale si chiama, questo gruppo si chiama Forza Italia, Italian Group of Moscow, e sono tutti ragazzi e non ragazzi eh, giovani di Mosca che eh, hanno, fanno rivisitazioni storiche del regio esercito italiano mm -hmm. e anche del, dell'esercito russo, mm -hmm. eh, con i quali ho preso contatto prima di partire, loro mi avevano contattato prima di partire, non so come hanno fatto a sapere del mio viaggio, che sarei arrivato in Russia, i quali mi hanno seguito tutti i giorni eh, lungo il percorso, eh, mettendo a disposizione qualcuno in caso io avesse avuto bisogno. Mm -hmm. Giovanni, questo Giovanni. gruppo si, eh, il responsabile del gruppo è un nome italiano di un soldato italiano che si chiama Alessio Fiorentino dimmi mm -hmm, mm -hmm. <ride> sì. uh, Giovanni forse ci sono qualche storia interessante uh, legate al suo viaggio in Russia in Russia Beh, storie di vita di vita di tutti i giorni appunto come ho detto eh, ragazzi che mi hanno portato i ragazzi di Bielgorod che ho, ho incontrato ho conosciuto un gruppo di ragazzi alla sera e, e la mattina mi hanno caricato su un'automobile e mi hanno portato a, al memorale di Bielgorod dove c'erano 10 ragazzi dell'università di Bielgorod e, dove abbiamo fatto una commemorazione Prima hanno, can hanno cantato l'inno nazionale russo e poi con me abbiamo cantato l'inno nazionale italiano. Eh, mentre a Novaya Kalitva, no Maloya Lozovka, un villaggio sperduto in mezzo alla campagna, un signore mi ha portato a visitare un piccolo museo in un asilo. Eh, tieni presente che per arrivare in questo paesino ci ho impiegato un giorno e mezzo perché non trovavo la strada, tutta strada di, 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 di prato, di bosco, di, di sterrata, e in questo museo c'è una lapide che dice il popolo russo ricorda i soldati italiani morti sulla propria terra, 22 dicembre 1944. Giovanni, uh, lei ha uh, piacere di venire in Russia quest'anno? Eh, quest'anno non è possibile, non è possibile sì, per, per, per però sì, 
si possibile quest'anno o visitare la parata della vittoria del um, 9 maggio? Eh, mi piacerebbe molto venire, però quest'anno non è possibile perché non possiamo muoverci per, appunto per il, per il coronavirus. Però io penso che l'anno prossimo mi piacerebbe venire anche perché eh, ho eh, tre amici che abitano proprio a Mosca che eh, loro vogliono che, che io vado e quindi magari l'anno prossimo posso venire. Quest'anno non è possibile. E quale altro luoghi uh, lei vorrebbe visitare in Russia? Allora, eh, questo viaggio era stato progettato, il viaggio che ho fatto era stato progettato per arrivare fino alla, a Volgograd, però purtroppo ho dovuto, come ho detto, eh, cambiare percorso perché avevo un, problem un grosso problema a un braccio dove ho una placca di ferro per un intervento chirurgico. Ecco, una delle città che mi piacerebbe andare è a Volgograd, eh, perché a Volgograd c'è il Museo della Grande Guerra, perché a Volgograd c'è un gruppo di giovani che mi aspettano perché mi avevano contattato durante il viaggio e quindi erano molto contenti che io, se io fossi andato là. Quindi, eh, mi piacerebbe andare da loro e poi magari anche già che sono a Volgograd andare a, um, eh, nella città oh, one moment please your name is yes take your time please togliati grado, togliati grado. Mm -hmm. e dove lei vorrebbe andare quest'anno? allora io ho un progetto ho un progetto di quattro anni, un viaggio che dura di, diviso in quattro anni, che sono eh, visitare con la mia bicicletta i luoghi dove in Italia sono stati fatti le uccisioni dai fascisti. Ci sono, sono più di 2000, 2000 posti in tutta Italia dove ci sono lapidi e monumenti che ricordano queste uccisioni e quindi io vorrei mettere insieme un percorso storico in bicicletta e sto collaborando con il Ministero della Pubblica Istruzione Italiana per far sì che poi questo progetto, una volta terminato, lo si possa sviluppare a livello scolastico in modo da dare la possibilità ai giovani di andarci in bicicletta o a piedi usando, usando la mia immagine mm -hmm. Giovanni uh, grazie mille per il suo aiuto e l'intervista un po' dopo la invierò il link al video sì. uh, quando l'apparirà sulla tv pubblica abbia okay. cura delle in questo periodo traumatico uh, siamo sempre felici di uh, vederla nel nostro paese posso fare un saluto? sì e, uh, che, wow, sempre, sempre felice del nostro in... spassivo, spassivo. Sì. <ride> grazie e arrivederci grazie, Thank you very much. un grande abbraccio a tutto il popolo russo. <laughs> Thank you very much for the interview and as Thank far as I see. People. Mm -hmm. Russian people. Thank you. Thank My you. Friend. Miei fratelli. How are you there in Italy? Okay. <laughs> Come stai in Italy? Ah, Italia bene. Da, da, sorry. Domani, da domani in Italia possiamo muoverci molto più libera liberamente dopo 50 giorni di quarantena mm -hmm. quindi si può eh, domani eh, 4 milioni di italiani inizieranno a lavorare mm -hmm. nelle fabbriche e come ti sì. senti? io sto bene non ho nessun problema tutto bene voi state tutti bene e sei seduto a casa? sì sì Mm -hmm. Sono a casa di mia figlia. Bien. <laughs> ok, thank you so much again and everything will be okay. Uh -huh. okay. Bye bye. Talk